二四年期待值超高待播剧续集，狠狠的期待住了，这下不用剧慌了。一《庆余年二》，紫娥终于藏不住，舍得给《庆余年二》抬上来了。第二部剧情上啊，延续第一季的路线，张若昀、李沁、宋轶等原班人马强势回归的同时，还加入了许多新面孔，其中争议最大的莫过于严冰云幻觉。本来这个角色搁第一季里是由肖战饰演，但到了第二季却换成了吴信剑。不过他和肖战也算是缘分不浅，之前搁《骄阳伴我装》两人就合作过，虽然戏份不多，但细腻的演技。也赢得了观众的好评，现在又接演了严冰云这个角色，也不知道她能不能撑得住这个角色呢？除了严冰云，林婉儿的闺蜜叶灵儿也换成了金晨。对于这个角色的替换，金晨的形象和叶灵儿这个角色匹配度并没有那么高，也不知道在正片里会不会因为演技整容成功呢？二《长相思二》，二零二三年暑假档的《长相思》第一季啊，简直是杀疯了！一经开播，话题播放量破百亿记录，还在豆瓣喜提七点八的高分，这热度，这口碑，就问还有谁？第一季的结尾就卡在小妖因涂山景心灰意冷，同意嫁给赤水风龙，苍玄成功登上皇位，妖玄皮期待了一夏天呢，一点都没放出来。但好在第二季节奏飞快，虽然只有短短的二十一集，却名场面扎堆，我都不敢想，等到播出的时候，我能有多快乐。不过这一局还真的用了自己的名字，虽然剧里撕的是苍玄，戏外撕的却是观众。希望鹅能尽快抬上来，让我们一解相思吧。三《猎罪图鉴二》，二零二二年的一部《猎罪图鉴》，让谭健次、金世佳这俩内娱老小区爆改大别野。双男主互动太默契了，韩晋次饰演的天才画像师沈毅和金世佳饰演的刑侦队长，两人联手侦破多起离奇疑案。电视剧通过对案件的展开，把女性角色塑造的坚强、鲜活、有力量，打破了社会对女性的固有印象。两人在破案中渐渐有了默契和信任，虽然是部破案剧，但警局里各位的小互动真的是太有爱了。本来是看剧的，咋看着看着就冒泡泡了？虽然第二季导演和编剧大换血，但还好主演依旧是原班人马，继续携手应对各种复杂案件，真是期待《猎罪图鉴二》的播出啊！被困横店后，我成了所有男主的白月光。你永远不知道陈都灵还有多少代播剧。第一部《孤舟》，谁敢想啊，咱嘟嘟也能演抗战女英雄啊！果然小白花长相从来不是打破不了舒适区的遮羞布。在这部剧里，陈都灵饰演的张海默，因为要查出党内叛徒，与曾舜晞所饰演的顾意中相识、相知、相爱。而且不得不提，陈都灵为了展现出更好的状态，还特意去找了琵琶老师学习。而更让人感到惊喜的就是张颂文了。张老师这两年也是够忙的，一会儿搁狂飙当黑老大，一会儿搁猎兵当毒贩子，现在连日伪头子都当上了，我都不敢想。有张颂文老师这个老戏骨的加持，搭配陈都灵与曾舜晞两位言霸的脸，这一剧得有多好看？第二部《大梦归黎》。在妆造这方面，还没人能是小四的对手。当初一部《云之羽》就让一众演员美出了新高度，而陈都灵更是靠着几分钟的镜头直接学习小破绽。如今在《大梦归黎》更是主打一个养眼，而且在这部剧中，嘟嘟也是一人分饰两角，上能演得了不食人间烟火的清纯小白花，下能演得了媚腐天成的妖女。就陈都灵那个相奸半路、回眸一笑的镜头，简直是直戳人的心巴。姐姐是不是妖，我能不知道，我是自愿被迷惑的。天杀的老天爷，你看。看好了，我下辈子也要长这样。第三部《狐妖小红娘》月红篇，天杀的，我就知道只要杨幂当女主，配角就能想咋美就咋美。虽然这部戏陈都灵只是客串，但真的是美出了新高度。预告中，岳提辖一身绿衣，显得娇俏可爱。而且很巧的是，这部剧中她的官配正好是张凌赫，笑死！终于知道蓝夫人念叨了一辈子的书生长啥样了。老直人，你输的不冤，但是还是要说，这梦幻联动也太有贝德感了，刺激爱看，多来点。第四，金庸武侠世界，果然白月光就得找真白月光来演。虽然冯唐和蓝夫人一样，都是男主那清冷脱俗但又早死的娘，不过比其又多出了几分书卷气，一身白衣落泪，直接破碎感拉满。不仅和周一围饰演的黄药师互动甜蜜，就连跟孟子义饰演的梅超风都 CP 感满满。该说不说，两个美女是真的养眼。二零二四年未播鲜活的古装剧，热度一个比一个高。你最想看哪部？一《白月繁星》。果然，只要我活得久，我的 CP 就能 H 一。当初《千古绝尘》里，月迷和天启这一对真的是虐哭了无数人。天杀的天道，你真的害人不浅。但终于白月半星要成全天启了。虽然剧版将男女主的名字进行了一些更改，但还是那个味儿，熟悉的感觉。白鹿饰演的白硕灵动可爱，搭配敖瑞鹏 ，CP 感真的很足。而且在路透中，敖瑞鹏抱着一袭红衣的白鹿，费尽最后一丝力气也要将怀里的白硕抱住，就是说一整个破碎感拉满，就不能边拍边播嘛。
二，珠帘玉幕。赵露思、刘宇宁终于二搭了。当初长歌行他俩的 CP 可以说让许多人欲罢不能。小白兔和忠犬大灰狼的设定别太上头。这次两人还是男女主，光是看路透啊，就已经惊艳到爆炸了。露思在剧中饰演的是彩珠少女端午，为不受凌辱于欺负逃出猪场，得到唐小天饰演的张静然出手相助，而后为了弄清楚自己的身世，进入了刘宇宁扮演的燕子精的商队。他不知道自己已经进入了燕子精所设的生死局中，险些丧命。剧中赵露思将端午饰演的非常到位，前期彩珠如端午，任人欺凌的脆弱与隐忍诠释的非常到位。到了后期，靠着灵活头脑做成一笔笔珠宝生意，成为了珠宝行的大老板苏慕哲，简直就是清醒大女主人设，通过自身努力不断成长。这样的设定真的很有吸引力，已经开始期待正片啦！三大凤打更人，王鹤棣意外扮演穿到大凤王朝的社畜杨凌，误闯奇幻世界不说，更是成了天选之人，被命运选中，成为了一名县衙打工人。在现代九九六就算了，在古代还得零零七。许七安利用自己穿越前的所学所能，与伙伴一起对抗朝廷黑暗势力。为百姓公道发声，王鹤棣本身的 B King 气质非常符合原著中的许七安，与饰演临安公主的田曦薇更是 CP 感拉满。天杀的，这个剧什么时候播？我一定要用大平板狠狠的看你。